妹妹怎么深夜在这儿啊？能伺候皇后娘娘的时候已经不多了，来清雀坊外站一站，表表尊敬之心也是好的。我有些不明白，你就为了一个“怕”字，就肯帮我做这么多。我当然怕。哲敏皇贵妃难产，母女俱亡，都说是皇后做的。你和怡嫔的孩子会嫌皇贵妃的死，我真是怕极了。我胆子小，一直不敢出手。要不是妹妹你心智坚定，换做是我，早就下得手回手了。皇上，臣妾这一辈子，有的时候真的不甘心，也真的害怕。害怕？你曾经是朕的嫡福晋，如今又是中宫皇后，有什么可怕的？至于不甘心，可能是有不满足之处吧。臣妾自归中起，便被教央要如何成为一个正妻，相夫教子，主持家事。但臣妾知道，臣妾不是您亲自选中的嫡福晋，您已造相中的，是乌拉那拉氏。臣妾不过是先帝和皇额娘执意让你选的。你是在怪朕吗？臣妾不敢，只是惶恐不安。臣妾从未真正拥有过一个完整的夫君，更不曾完整的拥有过他的心。但臣妾不能怨，不能恨，不能失了自己的身份，一直努力做一个好妻子。可臣妾，臣妾不过也是一个女人，想要得到夫君的爱恋。朕待你不好吗？你是朕的嫡妻。儿女双全，位居中宫，你还有什么好不安生的？皇上待臣妾很好，可这种好，是夫君对妻子的好，不是情深爱浓。六宫的人堆到一起，臣妾站在峰巅上，臣妾没有什么可依凭的。若你的心意改变，臣妾所拥有的，貌似安稳的一切，便烟消云散了。皇后，朕从未听过你和朕说的这些，朕也从来不知道，皇后的心里是如此的害怕，如此的不安。你是朕的嫡妻。朕爱重你，护你，容忍你。你为朕生了两个嫡子，朕自然分外珍惜。所以，有些事情，朕也就睁一只眼闭一只眼，只做不知。
。什么？其他的事情也就罢了。过些日子就是哲敏皇贵妃的生辰了。当年他难产而死，朕想知道他的死是人为。还是天意，皇皇上。哲明皇贵妃死后几年，便有传言说臣妾嫉妒她生下长子，所以害她难产而死。原来你也是这么想的，臣妾。臣妾发誓，用夫插师，百年的荣光和福祉发誓，哲明皇贵妃之死，绝非臣妾所为。那慧贤皇贵妃呢？她自然作恶多端，谋害皇嗣。可陷害如意进冷宫，难道就没你的事吗？你到底对如意做了些什么？臣臣妾没有，只是不满。他养育有皇，又躲替痴心，所以才信了他做的恶事。臣妾，臣妾发誓。皇后别糊涂了，要是誓言真的有用的话，还要刚纪法度做什么？皇上，臣妾一生所为，无不是为了保全大清的血脉，为了对得起富察师列祖列宗，用血汗换来的荣光。若不是逼不得已，臣妾何必置人于死地？朕曾经要如意做地夫君，所以你对他百般提防。惠贤皇贵妃的阿玛高宾也为你所忌惮，所以一早你便送了珍贵的花烛，防止他们有孕。即便是如意进了冷宫，你也想尽办法置他于死地。原来这些事情，你已早就知道，却隐忍到今天才来问臣妾。是，臣妾是不想他们抢在臣妾身前有孕，也是深恨乌拉那拉氏咒死臣妾的勇烈。而在他入冷宫之后，加以搓磨。可是冷宫闹蛇之事，乌拉那拉是重砒霜之事，臣妾真的不知。是谁在冤枉臣妾？是谁要害臣妾？没有人要害你，也没有人害得了你。这些年。你的所作所为，朕都略知一二。作为一个皇后，你算是得体。但若朕戳穿你，你就会成为朕的江山岁月里的一个污点，也会让皇室成为天下人的笑柄。你只是为了这个？你是真的发起多年的恩情，自然不浅。你的过失，真是念在皇室的颜面，以及富察氏的名望，还有咱们的儿女，这就不提了。
，圣恩滔天。您圣明聪明，但冷心冷清，亲近之人会为此所伤。事到如今，臣妾做的错事，臣妾自己担着。可若来日，无论谁为继后，只怕下场。不会好过臣妾今日，臣妾就睁着这双眼，在天上看着，在天上看着。今生的事还不定，皇后就想着后世的因果。难怪你在昏迷的时候，一直喊着一报还一报，但如今，这些报应都到了谁的身上呢？你是不是自食其果，后悔难当？皇上，皇后，好生歇息吧。皇上，皇上，玉玉，你伺候朕与皇后那么多年，你认为皇后是一个恶人吗？皇上，皇后娘娘虽是六宫之主，也是寻常女子，一样有爱恨情仇、喜怒哀乐。朕还记得，朕娶皇后那一日，皇后和朕说过，愿用富察氏的百年荣光，伴随朕的左右，为朕生儿育女，做一个贤良妻室。皇上当心。可朕与皇后的孩子，一个个失去，只剩下景色。如今景色也要远嫁了，这十数年的姻缘，难道只剩下猜忌，还有怨恨吗？皇上伤心，过于忧思。您情深意重，一直陪着皇后娘娘，也要当心龙体呀、啊。皇上。皇上，皇上，皇上，皇后娘娘病逝了。
切都打点起来了吗？是。船队和工人尽皆搞素，陈贵妃也上了清雀坊料理桑仪。他倒亲近，你陪陪朕吧。妃娘娘说，皇后娘娘落水有蹊跷，可是，可是有眉目了。嗯、这什么意思？这是我们主儿在皇后娘娘落水处附近拾到的，也不知是哪位娘娘落下的，落的地方那般巧，你说，会不会跟皇后娘娘落水有关？这么一句话好眼熟，好相识。皇后崩逝，但许多事情，他还是至死不认。至死不认，做下的事儿也是做下了的。朕知道皇后，她在乎朕，在乎明卫，在乎大清的嫡子。在乎富察氏的荣耀，这所有的一切，都是他放不下的事情。皇后以富察氏的百年荣耀，还有福祉，向朕发誓，折悯皇贵妃，难产而死，冷宫放蛇，勾结惠贤皇贵妃，谋害皇子，以及你中砒霜之事。他都毫不知情。臣妾不信。素殿和莲心是皇后娘娘的贴身心腹，不如传素殿和莲心来问话。来人，奴才在。传素殿和莲心。这。皇上。皇上不必去唤素练了，素练已经处住而亡，殉了皇后娘娘。素练殉主了？是，皇后娘娘崩逝，清雀坊本有许多要事要料理，连心便寻不着素练，只好知会奴才一起去寻。谁知，后来在岸上园里的石桥边上寻着，寻着时，人已经在石桥的柱子上撞死了。殉主是光明正大的事儿，素莲为何偷偷的？李玉，你让玉壶去查查素莲的尸身。莲心呢？莲心不安，已随奴才过来了，正在外头候着呢。让他进来。这。皇上晚安，贤贵妃安。莲心，皇后的病不是一日两日了。你和素莲同处一处，可知她早有殉主之意？素莲一直牵挂家中病弱老母，希望来日可以出宫侍奉左右。素莲牵挂家人，那怎会突然殉主？莫非是因为她知道的事情太多了，畏罪自裁？李公公。
，素烈是皇后娘娘的奴婢，她若有罪，那皇后娘娘成什么了？若想自裁，素烈也不必惦记着家人了。是是，皇上，奴才失言了。莲心，皇后娘娘和素烈都做了什么？你总该略知一二吧。奴婢自回到皇后娘娘身边伺候，许多事奴婢因未能近身，所以茫然不知。奴婢侍奉皇后娘娘多年，也算知道她心性。皇后娘娘虽然爱子情切，将端惠太子之薨迁怒于您，也忌惮您曾是嫡福晋人选，但奴婢觉得许多事她犯不上去做。为何犯不上？皇后娘娘会因私心而行事不当。但许多事他无畏去做，更怕做了会牵连他最重视的富察氏荣耀，还有他日夜期盼的太子之位。如意，皇后的丧仪，往后你还要多操劳。夜深了，早点回去歇息吧。苏烈也算是伺候皇后那么多年，他的身后事，朕要交代莲心几句。是。莲心，你能为皇后娘娘说这些话，也是难得。这朱花好生眼熟啊！这姑娘到底怎么死的？额头碎裂，颈椎断裂。若说不慎摔倒，磕在台阶上身亡，也可；若说是被人暗害，也可。你们都是地方上的好仵作。今儿的差事只许做好，不许外传，否则的话，就是个死。小人明白了。桑仪的事情务必处处仔细。是。眼巴前儿虽然不是在宫里，但是一样要体体面面的。是。大清皇后的桑仪是眼前最重要的事情，再去查看一遍吧。这。姐姐。嘉妃妹妹，你有着身孕，怎么还过来了？哎，一想到大清皇后，便伤心的难以入眠，所以想来给大清皇后磕个头。嘉妃娘娘，对大清皇后的恭敬，真可谓是后宫的表率。我有什么可表率的？大事当前，陈贵妃姐姐说什么，自我而始，无有不从。一定以姐姐马首是瞻。姐姐，大清皇后不在了，许多是谁做的出色，就有可能成为继后。同样都是贵妃，您可有儿子？别被他比下去。谢谢妹妹。若以后真有那日，定不忘妹妹今天的提点。可惜，在转告贤贵妃，今夜请她早些休息，明日再一同来料理桑仪。是。娘娘让您今天先休息，明天再准备桑仪的事。一本宫多谢纯贵妃。是。<笑>